ഹലോ കൂട്ടുകാരെ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ നമുക്കിന്ന് അരിപ്പൊടി കൊണ്ടൊരു മുറുക്കുണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ക്രിസ്പായിട്ടുള്ളൊരു അരി മുറുക്കാണിത് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു പാത്രം വച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ആ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നോട്ടെ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുവാണ് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നെയ്യ് ഒന്ന് ഉരുകി വന്നോട്ടെ ആ നെയ്യ് ഒന്ന് ഉരുകി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഇട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നെയ്യ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുറുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് കിട്ടും അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മതിയാകും കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു പിഞ്ച് മുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു പിഞ്ച് മതിയാകും ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ജീരകം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ചോട്ടെ നന്നായി തിളക്കി ചെളുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിൽ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അരിപ്പൊടി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കട്ട കെട്ടാതെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം അതൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അത് ടൈറ്റാവും ആ മാവ് ടൈറ്റാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം മാവ് മതിയെന്ന് ആണ് മാവിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറയാത്തത് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ടൈറ്റാവും ഏകദേശം ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളത്തിന് ഏകദേശം ഒന്നര കപ്പ് മാവ് തന്നെ വേണ്ടി വരും ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തു അതാണ് കുറച്ച് മിച്ചം വന്നത് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അങ്ങനെ പതുക്കെ കുഴച്ച ശേഷം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തണുക്കുമ്പോൾ ഇത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം അത് മുഴുവനായിട്ടും പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റണം നല്ല ചൂടുണ്ട് നന്നായി തണുത്തിട്ടില്ല അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് പൊള്ളുന്നുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് ചെറിയ ചൂടോടെ നമ്മളത് കുഴച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നല്ലതായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂട് മതി അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണയിലേക്ക് ഈ കുഴച്ച് വെച്ച മാവിനെ നമ്മുടെ സേവനാഴിയിൽ ഒരു മൂന്ന് കണ്ണുള്ളൊരു ചില്ലുണ്ട് പൂ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചില്ലുണ്ട് ആ ചില്ലിട്ട് അതിലേക്ക് മാവ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് ചില്ല് ഇട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഈ ചില്ലിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എണ്ണ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക പതുക്കെ നല്ല ചൂടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കുറച്ച് മതി ഒരുപാട് നമ്മൾ ചുറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേവാനും ഒരുപാട് താമസമാണ് എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടത്തില്ല ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പതുക്കെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും നന്നായി മുറിച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇപ്പോൾ ഇതായി കഴിഞ്ഞു ഇത് കോരി മാറ്റുക അടുത്തത് നമുക്ക് സ്റ്റാറിൻ്റെ ഒരു ചില്ലുണ്ട് അതിൽ ആ സ്റ്റാറിൻ്റെ ചില്ലെടുത്ത് സേവനാഴിയിലിട്ട് അടുത്ത് സ്റ്റാറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന മുറുക്ക് 
ഈ ഷേപ്പിലും കിട്ടാറുണ്ട് സാധാരണ മുറുക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ചില്ലി തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ചില്ലി നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് രണ്ടിലും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ പതുക്കെ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് വലിപ്പം വലിപ്പമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് വലുതോ ചെറുതോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പതുക്കെ ചിട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് വലുതും ആക്കിയിട്ടില്ല ഒരുപാട് ചെറുതും ആക്കിയിട്ടില്ല അത് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്തു അതും പതുക്കെ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വന്നോട്ടെ ഈ സൈഡായി നമുക്കിനി അപ്പ് സൈഡിലൂടെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ആവിയിൽ പറക്കുന്ന നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള മുറുക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് സബ് സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ അടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടണുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീഡിയോസും അപ്പോഴപ്പോഴും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ശരി ബൈ ബൈ